Boh to nedokáže urobiť. It's not so much the Lord won't do it. Nie je to také, yeah. že Pán nechce to urobiť. He waits heart to be right. Ale čaká, kým srdce je v správnom stave. And tonight, a dnes I'll tell you the truth. Vám poviem pravdu. The deeper the presence of God is like this. Že yeah. čím je hlbšia Božia prítomnosť rovnako ako teraz? The more serious it is. Tak vždy je to oveľa serióznejšie vtedy. Last night was beautiful. Včera večer bolo úžasne. The festival was nice. Ten váš koncert festival bol pekný. But it wasn't this atmosphere. Ale nebola tam takáto atmosféra. So when God's atmosphere like this. A keď je Božia atmosféra v takomto stave? It's very special. Vtedy je to veľmi vzácne. And I want to thank Pastor Adrian. A ja chcem poďakovať yeah. pastorovi Adrianovi. And Susanna. Aj Zuzane. Yeah. Your wife. Tvoje manželke. In how you blessed my wife and I. Ako veľmi si požehnal mňa a moju manželku. To invite us. Tým, že si nás pozval. Yeah. So the reason we're late a little bit. Prečo sme prišli kúsok neskôr na zhromaždenie? My friends that were coming. Je preto, že moji yeah. kamaráti, priatelia, ktorí prichádzali s nami. Their car broke down. Tak ich auto sa pokazilo. And I was almost here. A ja už som bol skoro, skoro tu. So we had to drive back. Takže sme museli ísť späť. And then go get them. You know. A aby sme ich vyzdvihli. So I'm sorry for being late. Takže je mi ľúto, že som meškal. But I tell you. Ale poviem vám. I feel the presence of God. Že cítim Božiu prítomnosť tu. Walking in here. Ako tu kráča, hýbe sa. I don't have to come from the cemetery. Nemusím ako keby kázať z takého cintorína. I don't like, you know, starting 10 below zero. Nemám rád, keď yeah? počiatočný bod je 10 pod nulou. But Pastor Adrian and the musicians. Ale Pastor Adrian a chváliči. Yeah, they prepared it perfect. To pripravili do úplne top stavu. When I, when I came in, keď som prišiel yeah, and you're all worshiping, a všetci ste tu uctievali, the minute I walked in that door, v tom momente, ako som prešiel cez dvere, everything stayed in the parking lot. tak všetko to zlé zostalo vonku na parkovisku. Because the presence of God Pretože Božia prítomnosť makes you forget about everything. vypôsobí to, že zabudneš na všetko. And I was standing here feeling the presence of God. A tu ako som stál, som cítil Božiu prítomnosť. And pastor had to tell me. A pastor mi musel povedať. It's time. Že je čas. I honestly forgot that I'm here in Martin. Už som aj zabudol po pravde, že som tu v Martine. I was standing there just enjoying the presence of God. A stál som a užíval som si Božiu prítomnosť. And now I got to preach. A teraz musím kázať. I wish you can just all worship God the rest of the night. Yeah. Tiež by sme mohli uctievať celý večer Boha. <laughs> anyway, thank you. You stay with me, okay? Ďakujem. Zostaneš ešte so mnou. I'm explain to you why. Ja ti poviem okay. prečo. Sometimes Niekedy can I have the mic up, sound man? Môžete mi vytiahnuť yeah. trošku mikrofón? Thank you. Oh, no, 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 this one down. Oh, this one? Yeah, yeah, yeah. Okay. The one down here, where is it? Oh, oh yeah. Give me that thing. Give me that thing. Poši čaj mi to. No, no, I'm joking. I'm joking. Okay. Let's see if you start. Okay. He's got. Because I'm going to put this here. Is that okay? Môžem si to dať takto? Better for me, okay? Je to pre mňa lepšie, pohodlnejšie. God's presence. Božia prítomnosť comes. Prichádza. And many times. A mnohokrát when I want to hear God clearly. Keď chcem počuť úplne čisto Pána, because sometimes God doesn't speak twice. Pretože niekedy Boh tebe nehovorí dvakrát. Sometimes he says it once. Niekedy to povie jediný raz. I don't want to hear God. A ja nechcem počuť ako Boh. Tell me three times. Mu, mi musí hovoriť tri razy. I want him to tell me the first time. Ja chcem aby keď mi to povie prvýkrát. And I do it tak vtedy, aby som to urobil. When Samuel was a little boy, Keď Samuel bol malý chlapec, Samuel, Samuel he went to Eli. išiel za yeah. Elim. Did you call me? Zavolal si ma. 
Povedal nie. Go back to sleep. Chod späť spať. Samuel. Samuel. Eli. A Elim? Is that you? Si to ty? Samuel. Samuel. Go back to sleep. Chod späť spať. Then God, third time. A potom tretí raz Boh. Samuel. Zavolal, že Samuel. He said, Eli. A on prišiel, že Eli. Eli said, Eli povedal, go back chod späť and say, Here I am, Lord. a povedz, odpovedz na ten hlas, tu som, Pane. Said, Come on, here I am, Lord. A teraz všetci spoločne povedzme, tu som, Pane. Two kinds of Pretože sú dva druhy ľudí. People, Ľudia, who say, I'm here. ktorí povedia, som tu. And to say, a potom sú ľudia, Here I am. povedia, že som tu. I don't know if he translated it right, but I'm here. Neviem, či to dobre preložil, ale ja som tu. Or, Alebo here I am. tu som. So all of you lift your hands up high Takže všetci spoločne zdvihnime ruky a povedzme tu here som. I am. Tu here som. I am. When Samuel heard the voice, Keď Samuel počul tento hlas, I believe this was When he was younger, he had to hear it three times. Verím, že keď bol mladý, tak ho potreboval počuť tri razy. But he grew in the Lord. Ako rástol v Pánovi. And God never again told Samuel. Tak Boh nikdy nemusel hovoriť Samuelovi. Samuel. 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 You know, I have grandchildren. Viete, mám vnúkov yeah. a vnúčky. They're not my responsibility. A nie sú mojou zodpovednosťou. My children are. Moje deti sú. So I tell my daughter. A tak som povedal svojej cére. Come here. Že poď sem. It's Rachel. Volá sa Rachel. Come here. Poď sem. When she was a little girl. A keď bola malá, ešte malá. I would have to say it three times. Tak som to musel jej povedať tri razy. And I tell my son, take your shoes, a môjmu synovi som musel povedať, že zober si svetopánky put them in the closet. a daj si ich do šatníku. Do... So I come back, a tak keď som sa vrátil and still see his shoes there. a stále som videl na zemi jeho topánky. I said, you forgot to put them in the closet? Povedal som, že zabudol si si ho dať do skrýny. Skri- 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 a on mi vždy povedal oh, oh. Oh. So I have to tell him again. Takže som mu musel povedať znova. My son, synu, take your shoes, put them in a closet. Odprať si to pánky do skrine. When my kids were little, a keď moje deti boli malé, oh, oh. I didn't know. Zabudol som. But now, ale teraz, they're older. Už sú staršie. I saw my son telling his son. A videl som môjho syna, ako hovorí k svojmu synovi. My son. Že synu? Put your shoes. Odlož si to pánky. Closet. Do skrine. He said, yes, sir. Povedal, áno, pane. So I looked at my son. A potom som zobral môjmu. I said, now you're 37 years old. A som hovoril môjmu synovi, že teraz máš 37 rokov. You know how many times I had to ask you to put your shoes in the closet? Vieš, koľkokrát som ťa musel poprosiť, aby si si odpratal to pánky? I said, did you hear me? Počul si ma vtedy, keď som ti hovoril? He said, Every time. Povedal, že vždy som ťa počul. But you told me how to do it, Ale pretože si mi to prikázal, čo mám I, robiť, I didn't do it. tak som to vtedy nechcel robiť. Said, really? Som povedal, fakt. So sometimes, Takže niekedy, when we're children, keď, keď sme malými deťmi, it's okay. je to v poriadku. But as we grow up with a, God, ale ako narastáme a rastieme v Pánovi, God wants to speak to us. tedy Boh k nám chce hovoriť. How many understand? Koľký tomu to chápete? And when he does, a to, čo robí, I prepare myself, tak ja sám seba pripravujem. Bol jeden prorok, kráľ, ktorý povedal prorokovi, že chod sa spýtať Boha, či máme ísť. And said, get me, go get me a, 
Eliáš povedal, že chodte mi zobrať hudobníkov. A aby sme na ňo hrali. A začali hrať na ten nástroj. A vtedy vedel, čo má robiť. Koľký tomu chápete? A preto som si ju tu nehal. Pretože je to veľmi pre mňa dôležité. Pretože aj vy ste pre mňa dôležití a vzácni. What are you worth? Aký vzácny si? Akú máš hodnotu? What are you worth? Akú máš hodnotu? What are you worth? Akú máš ty hodnotu? The Bible says. Biblia hovorí, a man, že človek gain the whole world ktorý získal celý svet and lose his soul ale stratil by svoju dušu so the value takže hodnota Marian huh? your value tvoja hodnota is too valuable je príliš hodnotná veľmi veľká for this world to see pre tento svet, aby videla túto hodnotu. Koľky tomu to chápete? Tvoja hodnota hodnota tá stála krv Všetka krv Pána Ježiša. How many understand? Koľký tomu chápete? Not a cup. Nie len nejaký hrnček. The Lord didn't go, okay. Pán nešiel a že I'm gonna shed this much blood. toľko to krvi zazdieľam. No. Nie. He poured all his blood. Ale vylial všetku, celú svoju krv. For you. za teba. That's your value. A to je tvoja hodnota. And sometimes we lose a niekedy my stratíme the understanding to chápanie of the value hodnoty how God sees ako Boh vidí me, mňa you. teba. Last night, Včera večer I saw two girls kissing each other. som videl tam dve Dievčatá, ako sa objímali a boskávali. Nikdy na zhromaždení som to nevidel. I said a bol som takto blízko, aby som niečo povedal. But God Ale Boh died for them. zomrel aj za nich. And they have no value. A nemali žiadnu hodnotu And there was a, drunk men. a bolo tam aj pár zo pár, zo pár opilcov Dancing. ktorí tam tancovali Doing this. toto robili yeah. And God saw that man. a Boh videl aj toho muža tam His value. a videl jeho hodnotu so when I have a meeting like this. Takže keď máme yeah. zhromaždenie takéto, especially outside. Špeciálne vonku. I focus. Tak sa zameriavam on the soul. Na tú dušu. So. Na dušu. How many understand? Koľko tomu chápete? So if I have to drive, takže ak musím šoférovať, two hours, cestovať 2 hodiny. Yesterday, včera and then drive back two hours, a potom zase cestovať späť dve hodiny and get to bed at 2 a.m. a ísť spať o druhej v noci it's worth it, tak stojí to za to to drive all day and all night, celú noc a celý deň cestovať for one soul, 
kvôli jednej duši. Because the value. Preto, že tá duša má hodnotu. How many understand? Koľký tomu to chápete? So, when we have a, festival, a keď máme takéto festivaly, it's not really a festival. tak to v skutočnosti nie je len festival. It's not entertainment. Nie je to zábava. The highlight is not the music. Hlavným bodom nie je tá hudba. The highlight is not the coffee. Hlavným bodom nie je káva. The highlight is not the stage. Alebo ten stage, ktorý tam je postavený. Or even the pickup trucks. Dokonca ani tie traky, tie ramy. The highlight. Ale hlavným bodom it's not Henry Hinn. Nie je dokonca ani Henry Hinn. And it's not the working of the festival. A není to ani tá práca, ktorá je na festivali. It's the souls. Ale sú to tie duše. How many understand? Koľký tomu to chápete? If we focus on the soul, keď sa budeme zameriavať na tú dušu, na tie duše, then we will understand. Vtedy budeme chápať the value. Tú hodnotu. Last night, včera večer, I asked a lot of people to come and stand in front of me. Som poprosil ľudí, yeah. aby prišli dopredu a stáli tam predo mnou. Because between the tent and the stage. Pretože medzi tým stanom a medzi stageom, pódium. There was distraction. Tak tam bolo také distraction. So I asked all the believers to come and stand with me. Tak som tam poprosil, aby všetci aj veriaci sa tam postavili. Do you know why? Viete prečo? Because there's two girls down there. Pretože boli tam dve dievčatá vpredu. One was 12. Jedna mala 12 rokov. The other one was 7. Druhá mala 7 rokov. And you just don't know. A neviete. They were standing in front of me. Že stáli tam predo mnou. And they prayed with me. A modlili sa tam s tú modlitbu so mnou. And when they left. A keď odišli. I was in the car. Bol som v aute. And I began to pray for those two girls. Začal som sa modliť za tie dve dievčatá. And I said Jesus. Ja som povedal Ježiš. Don't ever let these two girls get away. Nenechaj tieto dve dievčatá od teba uísť. And I believe. A ja verím. One day. Jedného dňa. They'll become adults. Keď vyrastú a budú dospelé. And they will remember to give their life to Jesus. Tak si budú pamätať, že dali odovzdali svoj život Ježišovi. Koľko tomu to chápete? The value a tá hodnota of one soul. Jednej duše. Sometimes niekedy God will use foolish things. Si Boh použije aj také divné veci. The world will call it stupid. Svet to nazve že hlúpe veci. But God calls it wisdom. Ale Boh takéto veci nazýva múdrosťou. How many understand? Koľký taký, koľký so, the Bible says you might be full of knowledge. Biblia hovorí, že môžeš mať známosť. Full of all knowledge. Všetku známosť. But having all knowledge. Ale mať všetky tieto vedomosti a známosť. Does not give you revelation of God. Či nedá zjavenie o Bohu. How many understand? Koľký tomu to chápete? Paul said it in, in 1 Corinthians. Pavel v 1. Korintianom yeah. napísal, it's God že je to Boh, that reveals. ktorý zjavuje. And sometimes he uses foolish things A niekedy si také divné veci vie použiť, that the world says, na ktoré svet povie, it's foolish. že to je hlúpe. But to us, Ale pre nás it's spirit. je to duch. How many understand? Koľký tomu to chápete? So tonight, Takže dnes večer I want to share something with you, chcem vám povedať niečo, that will cause you to grow čo vypôsobí vo, vo vás rast in the spirit. V, duchy, v duchu. How many want to grow in the spirit? Koľký Come chcete on. duchovne rast? So tonight, I don't feel we're going to have a different, you know, the same thing all the time, but I feel to do just something different. Is that okay, Pastor? Dnes budeme you know niečo robiť okay? trošku, trošku iné. Je to v poriadku? Amen. 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 So how how God Ako Boh His word A Božie slovo God's word Božie slovo Thank you so much. I'm ready now. Ďakujem, Thank už, you. Už som pripravený. I love hearing from the Lord. 
In 1 Corinthians chapter 8. kapitole 8. Prvá Korintianom. chapter 8. Kapitola 8. In verse 1. Verš 1. I'm going to show you something that the Bible says. Ukážem vám niečo, čo Biblia hovorí. The Bible says. Biblia hovorí. In verse 1. O verši 1. Okay? And let me read it to you in English first, okay? English first. V angličtine najprv to prečítame. Verse 8. Okay. Prvá Korintianom 8. And then you can read it in your in your in your language, okay? It says this. Now regarding you Corinthians questioning about food that's been offered to idols. Paul is talking to the church of Corinthians. Biblia, uh, Pavel okay. tu hovorí církvi v Korinte. That had a problem. Ktorí, ktorí mali jeden problém. And their problem was that's a church. A to bola církev a mali jeden problém. Okay, it says that they had a problem. A hovorí, že ak majú yeah. problém about food. O jedle. And they're offering food. A uh, dávajú toto jedlo, obetujú. To idols. Pre modli. That's what Buddhists do. You know Buddhists. Toto robia yeah? budhisti. They, they take fruit and food and they zoberú jedlo, zoberú yeah. nejaké ovocie. I see this that Paul had a problem with the church of Corinthians. A videl som, yeah? že aj Pavel mal problém s cirkvou v Korinte. With with their problem was they took food. A problém bol, že zobrali jedlo. And only food became an idol. A nielen, že to jedlo sa stalo uh, modlou. It says they they you about food that has been offered to idols. Ale to píše tam o jedle, ktoré bolo obetované modlám. Yes. We know that we all have knowledge. A Píše tu, že vieme, že máme všetci známosť. Yes. Áno. We know. Vieme. We all have knowledge. Že máme všetci známosť. And this issue. A tento problém. But while knowledge makes us feel important. Ale dokým náš známosť nadúva. It is love. Ale je to láska. That gives you strength. Ktorá ťa posilňuje a vzdeláva. Because it says in sa, Slovakian, so you say? Yeah, always, Slovakian is always different, but yeah. that just read okay, it. Because it says, Tuto píše, it says, love that strengthens the church. Láska, ktorá posilňuje církev. How many want this church to become strong? Koľký chcete, aby táto církev sa stala silnou? Now this kind of, the love here that God's talking about. A láska tu, o ktorej okay. Boh hovorí, is mercy. Je, je milosrdenstvo. Mercy makes the church strong. Milosť a milosrdenstvo posilňuje cirkev. Lift your hands up high just for Vyhnime a moment. Okay? Ruky and I want to go further into this because this is so important. A budeme v tomto pokračovať, lebo and je to veľmi dôležité. Be patient with me, I'm going slow. Okay? Budeme pomali, tak buďte love that gives you strength to strengthen the church and anyone who claims to know all the answers mm-hmm. Čiže láska, ktorá posilňuje cirkev a každý, kto si myslí, že vie všetky odpovede na otázky. Doesn't really know much. Tak ničoho nevie. So that's what it says. Yeah. Those who think they know it all? Že ak niekto si myslí, že niečo vie, they know nothing. Ešte nepoznal ničoho. Let's say it together. Are Povedzme you ready? to spoločne. Those who think they know it all. Tí, ten, kto si myslí, že niečo vie, they know nothing. Tak nepoznal ešte ničoho. Why does it say that? Prečo, to sa, uh, prečo sa to tu píše? Because pretože this church, táto církev, they knew all, vedeli všetko. But they were not spirit led. Ale neboli vedení duchom. And so here's what it says. A tu sa píše They don't really know very much. Že nevedia, nepoznali ničo, ako treba But poznať. The person who loves God, ale ten kto miluje Boha, is the one who God recognizes. Je ten, ktorý je poznaný Bohom. So what he's saying is, a to čo tu hovorí, it's not what you know. 
Nie je to to, čo ty vieš. It's not what you know. Nie je to o tom, čo ty vieš. It's who you love. Je to o tom, koho ty miluješ. How many understand Koľký so tomu to chápete? So say with me, it's Povedzme not spoločne, what I know, nie je to to, čo viem, it's who I know. ale je to o tom, koho poznám. I wish I can speak Slovakian. Chcel by som hovoriť one more time. Ale znova to povieme. It's not what I know. Nie je to to čo viem. It's who I know. Ale je to toho t- ten koho poznám. Lift your hands up high and say it's ruky. who I know. Koho poznám, povedzme spolu. So it's not what I know, it's nie to, who I know. Čo poznám, ale koho poznám. And God recognizes. A Boh si všíma. And God recognizes those who know. Listen recognizing those who know a pán si yeah? všíma a pozná tých everything Všet... god doesn't recognize všetko čo si pán nevšíma Are you saying that right okay god doesn't recognize pán to čo si nevšíma those who know everything ale všíma si len tých ktorí nevšíma si tých ktorí vedia všetko but those who love him above everything. Ale všíma si tých, ktorí ho milujú nado všetko. How many understand Koľký so tomuto doposiaľ chápete? Walking in the spirit. Kráčať a chodiť v duchu. There's two kinds of knowledge. Lebo okay? sú dve, dva druhy známosti. There is soul knowledge. Je to taká duševná známosť, which is which is given by human knowledge. Ktorá nám je daná skrze to ľudské poznanie. Okay? And I and I'm going to try and do it slowly in English. A pôjdeme pomaličky okay? na to. Human knowledge. Tá ľudské, to ľudské poznanie does not give revelation knowledge. Nikdy nedáva to poznanie zjavenia. Revelation knowledge. Ale z, poznanie zjavenia reveals nám zjavuje in the spirit sa nám zjav, zjavuje v duchu. In the spirit, v duchu that's how God reveals. A takýmto spôsobom sa Boh zjavuje. Head knowledge, tá naša uh, vedomosť, mm, human knowledge, tá ľudská vedomosť a ľudské poznanie magnifies, to vyvyšuje yeah, human. človeka. Revelation knowledge, ale tá, to zjavenie gives revelation. Poznanie yeah. zjavenia dáva poz, uh, zjavenie. Mm. Did you pray yeah. all day today? Yeah. No. Yeah. Did you know you didn't? You're busy again. Yeah, yeah, yeah. You got to get married. You got to get married. Help you. No, I'm only joking. Don't be embarrassed. Yeah, yeah, that's okay. <laughs> Paul said be single, but not you. Okay. He was talking about himself. So listen. <laughs> So listen. Počúvajte. Spirit, duch is the inner man. Je to ten vnútorný človek. How old? To ako aký si starý? Are you spiritually? Ako si starý duchovne? You knew I'm going somewhere. Now my wife went. Už vieme, že sa niekam okay. posúvam, alebo so, manželka začala hovoriť. How old are you spiritually? Ako sme duchovne, ako si duchovne starý? If I ask you how old you are physically? Keď sa ťa spýtam, že koľko máš rokov? You know the exact age. Fyzicky tak vieš presne svoj vek. But how old are you spiritually? Ale ako si uh, koľko máš rokov duchovne? Spiritual age? Duchovný vek? Is not the same as your natural age. Nie rovnaký s tvojim prirodzeným vekom. Your spiritual age Pretože tvoj duchovný vek grows rastie differently iným spôsobom than your physical age. ako tvoj fyzický život a your, fyzický vek. Your physical age tvoj fyzický vek you cannot control. ten nedokážeš kontrolovať. You can maybe fix it a little Môžeš ho trošku napraviť but it continues ale pokračuje falling apart a rozpadá sa pomaličky oh i'm sorry <laughs> <laughs> me too 
Ah ja. Ja. A few weeks ago, my wife looked pred pár týždňami at the, at the while I was and moja manželka said, sa pozerala na veľkú obrazovku, ako som kázal a povedala, my is old. že môj manžel stárne. So, so I the off. Tak som ju vypol tú obrazovku. But we're all grow old. Každý zostárneme. Are you all there? Chápete to? You look depressed. Niektorí vyzeráte taký trošku v depke. So, your physical age, Takže tvoj fyzický život a vek ten the nedokážeš kontrolovať. Stay with me now, okay? But your spiritual age, ale tvoj duchovný vek you have full control. nad tým máš plnú kontrolu. Which means, a to znamená, How you feed your spirit, že ako ty krmiš yeah, svojho ducha, is how you grow. tak výsledkom toho je, ako ty budeš rásť. How many grow Koľký chcete rásť, to be just like Jesus. aby ste boli takí ako Ježiš? He grew in faith. Pretože on rástol vo viere. He grew in the spirit. Rástol v duchu. He grew. Rástol. And the Bible says, A Biblia hovorí, and Jesus grew in stature. A Ježiš rástol. God cannot use boh si nemôže použiť or speak alebo hovoriť to babies k deťom in baby language v detským jazykom when you have come to church keď prichádzaš do cirkvi do zboru for 10 years 10 rokov and he goes go go gaga on ti pe nepríde že go go gaga because pretože if i come and i go 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 gaga 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 smile som prišiel že go go gaga usmej sa Si šťastný? I know. God is not do this. Boh neurobi toto. When you are 30 years old. Keď máš 30 rokov. Koľký tomu chápete? takto pastor by k tebe hovoril každý, každú nedel, že gugu gaga. <laughs> Trošku to prosím posunte. Všimli ste si, že sa nerozpra- nerozplakal malý? <laughs> Viete prečo? <laughs> Pretože nič nevie ešte. Nevie. Ahoj, volám sa Henry. What's his name? Yeah, John. John? Jan. Ahoj, Janko. Jan, Ty si prišiel do zboru, áno? A dal si 10%. Gugu Gaga. Ideš aj na OneWayFest, super. 
Skvelé. A hráš na gitaru. A potom ideš domov, keď festival skončí. Keď Henry vyjde na pódium, tak vtedy ideš domov. Dal som ti 25 eur, aby si prišiel a hral. Prosím, príď do zboru. Viem, že toto znie veľmi, veľmi zle. Je to v poriadku, ak je to dieťa. Ale viete si predstaviť, keby som toto robil s týmto. A zobral by som jeho, zobral by som plienky nejaké a začal by som mu vymieňať plienky. No. So we grow up. A takže my rastieme. How many want to grow up? Put Koľký your chcete vyrásť? Yeah, we grow in God's kingdom. A rastieme aj v Božom kráľovstve. When we grow, a keď rastieme, God, listen, počúvajte, Boh, God will use you boh si ťa vtedy použije, to touch the nations. Aby si sa a zasiahol národy. How could baby Christians ako môžu takí detskí kresťania disciple baby Christians? Tí môžu robiť učeníkov len pre detských kresťanov. How is babies gonna help babies? Ako môže dieťa pomôcť dieťaťu? So this is why we have to grow. A preto my musíme rásť. So we can help aby sme pomohli all those people všetkým ľuďom that are coming to the kingdom. Ktorí prichádzajú do kráľovstva. I don't think you heard. If God saved keď Boh zachránil 10% of Slovakia. Keby zachránil 10% Slovenska. Who's going to take care of them? Tak kto sa o nich postará? How many people in Martin? Koľko ľudí je v Martine? 150 over here or like totally city. If 15,000 people got saved in Martin Že last night. 15 tisíc ľudí sa obratilo včera v Martine. Who's going to disciple them? Kto bude z nich robiť učeníkov? Who? Kto? Can you imagine 15,000 people get saved last night? Viete si predstaviť, že by 15 tisíc ľudí sa včera obratilo? God has to raise up people. A Boh musí pozdvihovať ľudí. God is not going to bring harvest. Nedovedie žatvu. When his people keď jeho ľud are not growing. Nie sú a nerastú. How many understand Koľký now? tomu chápete teraz? So, Why I'm sharing this with Prečo vám toto hovorím? It's very simple. Je to veľmi jednoduché. Your spirit Tvoj duch grows. rastie. Not in human knowledge, Nie v, tej ľudskej, yeah. v tom ľudskom poznaní, in spirit knowledge. ale v duchovnom poznaní. Now tonight, A dnes večer, why I'm sharing this with you, prečo vám toto hovorím? Is because this, here. Je pretože toto tu. Okay? Because it says, pretože tu sa píše. And I wrote it down. A ja som si to aj zapísal. It says God doesn't recognize. Je tu napísané, že Boh nepozná toho. What you know. A nepozná, nepozerá na to, čo ty poznáš, akú máš známosť. But God recognizes. Ale Pán poznáva those who walk toho, ktorí chodia in his word. A podľa jeho slova. So tonight, takže dnes večer this is what This is what I feel the Holy Spirit is putting in my heart tonight. Toto cítim, že duch vkladá na môj na moje srdce. I want everybody to get a pen and a piece of paper or your phone. Každý yeah. si zapísal buď na papier alebo do svojho and mobilu. And I want you to write write things down, okay? A chcem, aby ste si zapisovali nejaké veci. Okay? Je to okay, v poriadku. Everybody get ready, Zoberte okay? si buď pero right. alebo vyťahnite si mobil. Let me see, is that okay? All right. <laughs> yeah. Okay. Okay. 
Good? Both? All right, perfect. Thank you. Just five minutes, ten minutes, okay? <laughs> yeah. Relax. All right. God's word Božie slovo is the only food je jediné, jediné, jediný pokrm that causes growth. Ktorý vypôsobuje rast. God's word Božie slovo is the only food je jediné jedlo, jediný pokrm that causes us ktorý vypôsobuje v nás to grow in God's kingdom. To aby sme rástli v Božom kráľovstve. That's number one. To je číslo jedna. If you don't have intake, ak nemáš príjem, you don't have grow take. Tak nemáš ten príjem na rast. Intake, príjem of God's word, Božieho slova, creates, vytvára growth, rast. Now God's word, a Božie slovo, is the only way, je jediný spôsob for us pre nás to begin to grow aby sme začali rásť lack god's word či menej božieho slova yeah. i call it lack growth keď nemáme dostatok božieho slova nemáme dostatok rastu in my church v mojej cirkvi sunday morning v v yeah. nedeľu ráno everybody každý jeden comes to church prichádza do zboru for one reason kvôli jednému dôvodu to receive aby prijal God's word, Božie slovo, so they can grow. Aby mohli rásť. My wife been married for we've been married for 42 years. S manželkou sme yeah. zobrati už 42 rokov. She comes to church. Prichádza do zboru, do cirkvi to receive. Aby prijala. Not from her husband. Nie od svojho manžela. And she writes everything down. A všetko, všetko si pekne zapisuje. I can go to my wife's book. Môžem ísť do týchto poznámok mojej manželky. And, and she's got Saturday, August. A má tu že yeah. August, sobota. 13. 13. Value, value of the soul. Hodnota duše. Did I say that? <laughs> Povedal som to. Wow. Vôbec. <laughs> World calls it foolish že svet to nazýva bláznostvom. God calls it wisdom. Ale Boh to nazýva múdrosťou. Koľko so, tomu to chápete? I know that my wife, Takže viem, že moja manželka, she's eating teraz práve príjma what God is cooking. To, čo Boh varí. Do you like it when you cook and nobody comes and eats? Páči sa vám, keď niečo navaríš a nepríde to nikto zjesť? You cook all day. Celý deň varíš. And then your husband doesn't come home. A potom manžel nepríde domov. So? The word of God. A tak Božie slovo is what we eat. Je to čo my jeme. That brings growth. A príjmame a to vypôsobuje rast. So put your hand up high, right? Takže like, come on, ruku, yeah. Say what I put in. A povedz, že to čo uh, vložím dnu will grow up. To vyrastie. So all of you together, come on. A tak spoločne. To čo vložím dnu will grow up. To vyrastie. One more time. Come ešte on, raz. everybody. Všetci. What goes in? To čo ide dnu to vyrastie. Now the Bible tells us. A Biblia nám hovorí, the word of God. Že Božie slovo number one. Číslo 1. It brings life. Prináša život. Let me explain. I don't know if it's going to come out Slovakian, but it's okay. Neviem, ako to bude znieť slovenčine, ale vyskúšame. When God speaks, keď Boh prehovára, he speaks with breath. Prehovára takým svojim dychom. Word with breath. Slovo v dychu. If I didn't have a Keby som nemal v sebe dých, tak ani slovo by zo mňa nevyšlo. A v žalmoch sa píše, že dýchaš a ty si dýchol a bol stvorený vesmír a hviezdy. Keď Boh prehovára, 
stars. Tak hviezdy sú učinené. God doesn't speak. Boh nikdy neprehovára without creating. Bez toho, aby tvoril. So when God speaks. Takže keď Boh prehovára, it's life. Tak je to život. How many understand? Koľko tomu to chápete? I'll say it again. A poviem to znovu. There's two kinds. Sú dva druhy. When I speak, keď hovorím, okay, under the anointing, pod okay? pomazaním, I always know, vždy viem, right? when I'm speaking, keď hovorím, something that's going to happen, niečo, čo sa udeje v budúcnosti, or, alebo, something, niečo, to happen, aby sa udialo. For an example, napríklad, Many times, mnohokrát, my wife will say, moja manželka zvykne hovoriť, speak it. že prehovor to. I want it to happen. Chcem, aby sa to stalo. Because she believes, pretože ona verí, God's word že Božie slovo is not just prophetic for tomorrow. nie je prorocké len pre zajtrajšok, it speaks, ale keď je vyslovené, and it creates. vtedy sa vytvára. So say with me. Takže spoločne povedzme. God's word. Božie slovo. Creates. Vytvára. I'm going slow. A ideme okay? pomaly. But just be patient, okay? Ale buďte trpezliví. God's word. Božie slovo. Creates. Vytvára. When it comes out from your mouth. Keď to vyjde z tvojich úst. It brings the blessing. Tak to prináša požehnanie. God sent his word. Boh poslal svoje slovo and healed them. A uzdravil ich. When God speaks his word. Keď Boh hovorí svoje slovo, it doesn't have a reverse like a car. Tak to nemá ne, uh, také takú spiatočku ako v aute máš. Only drive. Vždy len dopredu. Put your hand up high one Zvihnime more time. Svoj, svoje ruky ešte raz. I'm going slow for the young people here, okay? Idem pomaly so, aj kvôli mladým tu. God's word. Božie slovo. Doesn't just create. Nie len že vytvára, but it finishes what it says. Ale dokončí to, čo povedalo. How many understand? Koľko tomu to chápete? So if I say Slovakia, tak ak poviem že Slovensko, come! Príď. God's word Božie slovo has breath má dých and it breathes a dýcha life život <clears throat> We believe that A my v to veríme I said we believe that. Povedal som že veríme v to God's word Božie slovo brings life. Prináša život. And Ivan it creates. A dokonca aj tvorí. So lift your Bible up like this. Zvihni svoju Bibliu takto. If you don't have one, ak nemáš Bibliu, you're dead. Tak <laughs> si mŕtvy muž. So lift your Bible. Tak zdvihni svoju Bibliu. And come alive. Now you know what I do every morning? Viete čo robím každé ráno? See this? Vidíte toto? I open it. Otvorím to. And I read it. A čítam to. And I take this. A zoberem ho. And I eat it. A jem ho. Until it goes deep in me. Až dovtedy, kým sa nedostane hlboko do mňa. And I pack it in. A naplním, napráskam sa. Are you listening? Počúvate ma? And make sure. A uistím sa vždy. God's word. Že Božie slovo. is inside. Je vo vnútri. And you know, I have my cappuccino in the morning. A keď ráno si dám svoje cappuccino. And I'll always have breakfast. Nie vždy raňajkujem. But I'll tell you what. Ale poviem vám jednu vec. This is breakfast. Že toto sú raňajky. Lunch. Obed. And dinner. Aj večera. And when I go to sleep. A keď idem spať. 
Božie slovo to trávi a je trávené vo mne v mojom živote a vytvára 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 to Krista vo mne. Ten obraz If, if, ak, I'm almost finished. Už budem končiť. If, ak, if, ak, if, ak, my word, ak moje slovo, abide in you. Je v tebe? No, abide. Abide. Abide means to. How is it in Slovakian? Abide means it doesn't sound as good. You said it too easy. Yeah. Abide means. <laughs> yeah. Abide means. Watch. This is abide. Toto znamená abide. No, don't worry. I won't hurt you. Ah! And it stays in. Tattoo. It stays. It's. Zostane tam, takže naplní sa. Abide. Naplní sa. English is horrible. V angličtine je to strašne povedané. Slovakian gotta be worse. V Slovenčine ešte horší asi. So, abide means deep. Z, zotrvanie znamená hlboko. Can't get out. Tak, že nedokáže výsť z teba von. I'll say it again. Poviem to znova. So deep. Je to tak hlboké. Can't come out. Že nedokáže to z teba výsť von. When God's word abides, Takže keď Božie slovo v tebe zotrváva, the devil can't steal it. v diabol ti ho nedokáže ukradnúť. It's too deep. Pretože je príliš hlboko pre ne. How many understand? Koľký tomu chápete? So, lift your hands up high. Come Takže on. zdvihnime svoje ruky. God word Božie slovo creates vytvára and abides. a zotrváva. If my word abide in you, Ak to slovo zotrváva v tebe, Whatsoever you will. Tak čokoľvek budeš chcieť. Wow. Whatsoever you will. Všetko čokoľvek si budeš želať. It will be given to you. Tak ti bude dané. Wow. Wow. Abide zotrvať in you v tebe. Whatever you will. A to vypôsobí, že čokoľvek budeš chcieť, ti bude dané. Now, why is God saying, a, you will? a prečo Boh hovorí, že čokoľvek budeš chcieť? When the word abides, Pretože keď Božie slovo zotrváva v tebe, you don't ask for that don't to you. tak si nepýtaš veci, ktoré ti nepatria. You will, čokoľvek si budeš želať, your will čokoľvek si budeš želať, In God's will. To sa stane aj Božím želaním. Number three. Číslo 3. I know this sounds very boring to Viem, some of you. Že nieko, niektorým to znie yeah. nudne. But this is the best thing you ever can hear. Ale toto je najlepšia vec, ktorú môžeš počuť. God's word. Božie slovo. Will accomplish. Vždy vytvorí. God's promise. A dosiahne Božie zasľúbenie. How many want God's promise to be accomplished? Koľký chcete, aby Božie zasľúbenie bolo vykonané v tvojom živote? I know this is not easy, Viem, že to nie je jednoduché, but the word of God ale Božie slovo is creative, je uh, stvoriteľské, pretože tvorí, abiding, zotrváva, not only creative abiding, ale nielen, že tvorí a zotrváva, but it will accomplish ale vykoná God's promise. Božie zasľúbenie. Which means, to znamená, it will fulfill the promise of God. Naplní Božie zasľúbenie. Now, how I know, a ako viem, when people are not growing, že ľudia nerastú, the capacity, a, a, pozriem sa na kapacitu, in receiving. V príjmaní. Tá kapacita. How much they could intake. 
toho, koľko dokážu oni prijať, how much they can receive. Koľko dokážu prijať? When they look bored, keď vyzerajú unudenie, znudenie, their stomach is very small. Vtedy ich žalúdok je veľmi veľmi malý. And their capacity a tá kapacita is unable to receive. Nie je schopná na to, aby prijali. So the past half hour, takže za poslednú pol hodinu, I've been trying som sa vám snažil to give some of you niektorým z vás just a little bit trošku aspoň aby som trošku vám zvýšil and slowly a pomaličky some of you niektorí z vás to zjedli and some of you niektorí zase you look older vyzeráte staršie and it's choking a sa týmto slovom až dusíte and you're falling asleep a už zaspávate pomaly exactly When I have my little babies, keď sme mali svoje yeah, deti, my wife will give them milk, moja manželka ich krmila mliekom and they fall asleep. a vždy zaspali hneď. Milk Mlieko doesn't cause you to, grow. to nevypôsobí, že budeš rásť, causes you to sleep. ale že zaspíš. So how many wanna grow in God's word? A koľký chcete rás v Božom slove? Lift your hands up high, come on. And this is how you grow. A takto rastieš. One. Číslo jedna. Put God's word. Zober Božie slovo. Inside you. A daj ho do, do seba, do, vnútra. It's not Pastor Adrian's job. Nie je to pas, práca Pastor Adriana. To give you his word. Aby ti dal svoje slovo. It's your job. Ale je to tvoja robota. To take The word. aby si zobral to slovo. I know it hurts a bit. Viem, že niekedy to dokáže zraniť takéto slova. But we have to God's word. Ale musíme prijať Božie slovo. I'm a pastor. Ja som pastor. It's very important. A je veľmi dôležité for me pre mňa to put God's word here. Aby som zobral Božie slovo tu. And when I put it in, a keď ho vložím dnu, the Holy Spirit, Duch svätý, can give it to someone else. Ho dokáže skrze mňa dať niekomu inému. On the other hand, na, na druhej strane, if I don't eat it, ak ja ho nebudem príjmať, I cannot give someone else to feed it. Nemôžem ho nikomu inému dávať. Did you say it right? Yeah. Okay. On the other hand, if I don't eat it, ak ho ja nezjem, nepríjmem, I cannot give it to you. Nemôžem ho dať tebe, that you would feed it. Aby som ťa nakrmil ním. So I receive Takže prijímam Božie slovo. Now here's the result. A tu je ten výsledok. Number one. Číslo jedna. I'm going fast. Teraz trošku zrýchlime. Your faith Tvoja viera will grow. bude rásť. How many want your faith Koľký chcete, aby tvoja viera to grow. aby rástla? Now here's the problem. A tu je problém. There's levels of faith. Sú určité levely úrovne viery. In everyone here. V každom jednom z nás tu, ktorí sme. One? Jedna? Is unbelief. Je nevera. Which means? To znamená? There's no faith. Že absencia viery je. I call it? A ja to nazývam? The zero level. Ten level nula. Second level, druhý level, you grow keď rastieš, into weak faith. Tak rastieš do takej slabej viery. Weak faith, slabá viera, is the next level. Je ďalší level. The third level, tretí level, is common faith. Je taká bežná viera. These, by the way, this is all in the Bible. 
A toto všetko okay? sa píše v Biblii. I'm just going fast. Len to rýchlo okay? prejdeme. Common faith. To je taká bežná viera. Just enough. Takže dostatočne. For you go to heaven. Aby si sa dostal nejako do neba. But really, Ale skutočne. You're barely making it. Len tak tak sa tam dostaneš. Then you go from weak faith. A potom ideš yeah? z tej slabej viery. Common faith. Cez tú bežnú vieru. To growing faith. Do rastúcej viery. And now your faith is growing. A vtedy tvoja viera rastie. Growing faith. Rastúca viera is active. Je aktívnou vierou. Active faith. R- aktívna viera causes people. Vypôsobuje v ľuďoch to. To begin walking. Že začnú kráčať. By faith. Vierou. Now I drive my wife crazy. A celkom moja manželka zo mňa šalie. I do and I feel bad. A je mi to ľúto. Because sometimes Pretože niekedy my faith moja viera is just a little too crazy. Je niekedy až príliš taká šialená. I don't expect all of you Neočakávam všetkých vás to live like that. Aby ste žili na, na takej úrovni. I've done crazy things. Ale už šialené veci som urobil v živote. And they worked. A fungovali. And so throughout the years, a tak počas všetkých tých rokov please don't fall asleep on me okay? I call it active faith. volám to yeah. ja to nazývam aktívna viera growing faith rastú sa viera pretože je aktívnou and then strong faith. a potom je to aj silná viera so everyone, come on. takže všetci spoločne Can you just show me your hand here? ukáž, ukáž okay? na prstoch no faith. žiadna viera Weak faith. Slabá viera. Common faith. Bežná viera. Growing faith. Rastúca viera. Strong faith. A silná viera. So put your hand up high and say Takže I want strong faith. Povedz, zdvihni svoju ruku a povedz, že chcem silnú vieru. How many understand what Koľký I'm saying so far? Chápete, okay. čo strong faith. Silná viera. And number six. A číslo 6. Divine faith. To je božská nadprirodzená viera. How many want divine faith? Put your hand up. takúto božskú vieru, božiu vieru. It all comes from growing in the word. A toto všetko pochádza z toho, že budeme raz v slove. And number seven? Číslo 7. Are you ready or Ste pripravení? Everyone ready? Všetci ste pripravení? Supernatural faith. Nadprirodzená viera. So lift your hands up high and say supernatural faith. Svoju ruku a povedzme nadprirodzená viera. When you reach a supernatural faith, keď dosiahneš nadprirodzenej viery, God begins operating supernaturally through you. začne konať pre teba nadprirodzeným spôsobom. How many understand? Koľký say amen. Tomu chápete, povedzte amen. When my wife, keď moja manželka, got pregnant with my son, Otehotnila s mojim synom. I don't like talking about this. A nerad o tom hovorím. But this really happened. A toto sa skutočne stalo. I have six brothers. Mám šesť bratov. And four of us. A štyria z nás. No, five of us. Piati z nás. We're in competition. Sme boli v jednej súťaži. To have the first baby boy. Aby sme mali prvého prvého syna. Aby sme mali syna. So my mother. Takže moja mama. My father went to heaven. Moj otec yeah. ušiel k pánovi do neba. And my mother said to all us boys. A moja mama povedala všetkým nám chlapcom. Try to bring me a boy. Že pokúste sa o vnuka. So I said to my wife. Tak som povedal mojej manželke. Let's get busy. Že poďme trošku byť busy, trošku sa zanepráznení. And my brother Benny. A môj brat Benny. He got busy. On taktiež začal And Chris got busy. Aj Chris začal na tom pracovať. And William got busy. Aj William začal na tom pracovať. And Sam got busy. Aj Samuel začal na tom pracovať. And my wife got pregnant. A moja manželka keď otehotnila. And all my I was saying hallelujah. A ja som hovoril hallelujah. I believe God for a son. Že verím v syna. And I had the first grandson. A mal som yeah? prvého vnuka. But my first grandchild. A bol to aj môj môj yeah? My first grandchild. My first grandchild, my first daughter, daughter, daughter. Yeah? My first child was a girl. Takže moje prvé prvé dieťa bola dcéra. And all my brothers went hallelujah. A všetci moji bratia sa tešili, že hallelujah. 
And I was so upset. A tak som bol veľmi z toho smutný. And then Benny, my brother's wife had a baby. A potom Benny ho manželka otehotnila. She had a girl. A mala tak tiež dievča. And I went, thank you Jesus. A som vďaka ti Ježiš. And my brother William. A môj brat William. Oh, he was going, I know I'm going to have it. Už prehlasoval, že viem, že to dosiahnem. He had a girl. A tak tiež mal. And we went, thank you Jesus. A sme spoločne ďakovali Ježišovi. And all my brothers a všetci moji bratia had all girls. mali všetci iba dievčatá. And my mom came to us, a moja mamina ku mne prišla says, a povedala, none of, none of you are men. že nikto z vás nie je dostatočným chlapom. In our culture, v našej kultúre you gotta have a boy. musíš mať chlapca. So I said to my wife, Som povedal mojej manželke, Come on, get busy. poďme zase na tom pracovať. We're gonna go for another one. Ideme vyskúšať druhý pokus. She got pregnant. Otehotnela. My brother's wife got pregnant. Aj uh, manželka mojho brata otehotnela. And all the brother's wives got pregnant. Aj všetky manželky mojich bratov otehotnela. And again, A znova, second round. druhé kolo, We are believing God. už sme verili pánovi. And when my wife is really coming out, a keď už yeah. mala veľké brúško yeah. moja manželka, We go to the hospital, išli sme do nemocnice and the doctor tells me, a doktor povedal, your child že tvoje dieťa has two minutes to live. má iba dve minúty na to, aby žilo. Sign here. Tu to podpíš, We're go in. pôjdeme dnu and get the baby out vyťahneme dieťa before the baby dies predtým, ako by zomrelo. Said, okay, okay, hurry, som rýchlo, rýchlo povedal, podpísal, že pohnite. The baby came out. Po, uh, dieťa bolo porodené. The gave me the baby. Vyťali ho a doktor mi ho dal. I took it from the hand. Zobral som ho z rúk doktora And the said, a doktor povedal, It's a horse. že <laughs> je to koň. And the only thing I can think of, a jedine, na čo som vedel pomyslieť, is this. bolo toto. <laughs> And when I saw that, a keď som to videl, I went, tak som povedal, že halleluja. Zobral som to dieťa and I gave him to the Lord. a odozdal som ho pánovi. But there was a Ale bol jeden problém. There was a young doctor, bol mla, jeden mladý doktor yeah? He was experimenting, a on experimentoval a on experimentoval a dal epidurál, vpichol epidurál in my wife's spine, do chrbtice mojej manželky before she had the baby. predtým, ako rodila And he missed the spine. a netrafil tú chrbticu. And the only thing I remember, a jediné, čo si pamätám, my wife, že moja manželka I ran in, vbehol som dnu she said, the pain, the pain, the pain, the pain, the hovoril, že tá bolesť And the doctor said to me, a doktor mi povedal, go out, please. že prosím von z miestnosti And he did it again. a znovu jej to pichol. Druhý krát he missed her spine again. znova netrafil tou ihlou chrbticu. Now, within the period, a počase this new doctor, tento nový doktor he missed my wife's spine, netrafil yeah? ihlou chrbticu mojej manželky 5 krát až and destroyed her spine. a zničil je tak chrbticu. My wife stays in the hospital. Moja manželka zostáva v nemocnici I go home with ja som išiel domov so, s tým synom I have a baby girl. trojročnú dceru som už mal doma and my son. a môjho syna. I go home. Išiel som domov by myself. sám and the baby. a dieťa And I could not give baby milk. A samozrejme som ho nevedel nakojiť. So, a tak I went back to the hospital, som išiel späť do nemocnice after three days, a po troch dňoch my wife is still in the hospital, moja manželka stále ležala v nemocnici and I said to the doctor, povedal som doktorovi can I have a refund? že viete mi refund. Like, like taking a dress back. že môžem ho vrátiť toho syna. And the doctor said, doktor povedal, we cannot take the baby back. Že nedoká- nemôžeme zobrať to dieťa späť. I said, I want a refund. Že ja chcem 
vrátiť. I can't take care of the baby. Nedokážem sa o neho postarať. Said, I'm sorry. Povedali, že ospravedlňujeme sa. So I go and put the baby in front of my wife. Tak som dál ukázal manželke syna. A tá plakala a kričala. Screaming. Kričala. You could not touch the bed. Nemohol si sa dotknúť ani tej postele. Because her head pretože jej hlava was in so much pain bola v, takej veľkej, v takých veľkých bolestiach and her legs could not move. a nemohla hýbať svojimi nohami. They destroyed her spine. Zničili jej tak chrbticu and the doctor, a doktor he told me, on mi povedal I can put a lawsuit, že dok- môže zažalovať Because the young doctor, pretože ten mladý doktor he made a mistake. Uh, urobil chybu a že ho môžem zažalovať. It's called malpractice. A malpractice. Malpractice means hospital fault. A to znamená, že môžeš proste uh, zažalovať nemocnicu za, za to, že urobili chybu. So, a tak every day, každý jeden deň I took care of the baby. som sa staral o tohto syna. Went to the hospital. Išiel som do nemocnice brought my wife home. Aby som zobral moju manželku domov. She was in pain. Bola v bolestiach. I put her in bed. Dal som ju, uložil som ju domov. And do she would scream. A kričala every night. Každú noc from the pain. Od tých bolestí. I would bring her the baby. Donesol som jej dieťa. She, could, she cannot carry. Nemohla ho ani držať. She could not move. Nemohla sa hýbať. It was horrible. Bol to strašný čas. My wife. Moja manželka had so much pain mala toľko bolesti so i had to take her back to takže emergency takže som musel zobrať späť na pohotovosť uh, do tej nemocnice so when i take her back to the hospital keď som ju zobral späť do nemocnice na pohotovosť i didn't know what to do nevedel som čo mám robiť she was on so much medicine bola tak uh, pre, preplnená liekmi she had so much medicine toľko brala tých liekov She can't remember. I asked her now. Teraz som sa yeah. spýtal, že koľko toho mala, už si ja nepamätá. But she could not move. Ale viem, že sa nemohla hýbať. Could you move at that time? Nemo- yeah. Mohla si sa hýbať? <laughs> no. Nemohla sa hýbať. So, one day, tak jedného dňa, the word of God, Božie slovo, Hello? Are you there? ste tam? The word of God Božie slovo began to come. prichádzalo. Come on everybody, come on. Poďme, ukážme come to on, tak spoločne. Come with me, come on. The word spoločne, of God. Božie slovo. Come on everybody. Všetci. The word of God starts coming. Božie slovo začalo prichádzať. Like a river. Ako rieka. And suddenly. A zrazu. My faith. Môj. My faith. Moja viera. Comes alive. Sa stala živou. And when my faith came alive, Ivan, a keď moja viera sa stala živou, it went into gear, tak sa dostal na taký level of the gift of faith. Tej, toho daru viery. I think that went over their head, like your hair. <laughs> so, look over here. Pozrite sa na mňa. Say with me, povedzme spolu, the gift of faith. Dar viery. Put your hand up high, come Zmini on. Zmeni svoju ruku. The gift of faith dar viery comes and goes prichádza a odchádza it comes like this prichádza takto and it goes it comes ďalej. and it goes prichádza and it comes and a odchádza and it comes a prichádza when god wants to do something supernatural tedy keď pán a boh chce urobiť niečo nadprirodzené put your hand up high and understand this ruky a supernatural nadprirodzené so not divine takže nie Božské, huh? Not supernatural, nie nadprirodzené, but the gift of faith. ale je to ten dar viery. The gift of faith dar viery moves sa hýbe in the spirit. v duchu. I'll say it again. Poviem to znova. I'm almost finished. Už budem končiť. The gift of faith dar viery moves sa hýbe in the spirit. v duchu. 
So you know what I did? Takže viete, čo som urobil? I did something that I don't want to recommend to those who don't believe. Chcem vám povedať, čo som urobil, ale to neodporúčam tých, ktorí nie veríte. So this is what I did. Toto som urobil. That the world will say is foolish. A toto by svet nazval hlúpim. That's what Paul was talking about. A o tom aj Pavel hovoril. Say with me. A povedzte so mnou. When I have the gift of faith. Že keď mám dar viery. Say I'm crazy. Vtedy som ša- šialený pre svet. Say it again. Povedzme to spolu. Everyone put your hand over here like this. Dajme takto svoje prsty na hlavu. Come on, I need the keyboard player to come Potrebujem back. Potrebujem Janka Say, príď, prosím. Are you listening? Počúvate? When the gift of faith comes, Keď prichádza dar viery, you go crazy. vtedy si taký šialený. And so you know what I did? A viete, čo som urobil? And I'm almost finished. Už budem končiť. I was listening to worship. Počúval som a uctieval som. I was listening to a song počúval som jednu called, pieseň. All the glory a bolo tam, spieval sa, že všetká sláva tvojej prítomnosti nech je tvojim chrámom a tak povstaň do tvojho pokoja a buď požehnaný našou chválou ako oslavujeme in your a spolu sa s tebou radujeme. So a tak som to vypeckoval, tú pesničku. My kids began to scream. Že začali moje deti kričať. My daughter, Moja dcéra kričala, crying, plakala and the baby, a to dieťa he was screaming, tiež uh, syn plakal Both of them began to cry. Obidvaja začali spoločne plakať. So loud. Tak na hlas. I was getting a headache. Že ma začalo z toho, z toho bolieť hlava. I put the music. Zapol som tú hudbu. So loud. Tak hlasno. So I don't have to hear them. Aby som ich nemusel počuť. And now I cannot hear them. A tak keď som ich už nemohol počuť. I just see them. Len som ich videl. So I take my little boy. A tak som zobral môjho malého syna. He's eight weeks old. Mal 8 týždňov. Put him in the car. Dal som ho do auta. My wife just said poor thing. <laughs> yeah, I put my little boy. Dal som môjho syna. In the car. Do auta som ho naložil. I take my little girl. Zobral som moju malú dceru. Put her in the front. Tu som dal dopredu k sebe. Both are next to me. Obi dvaja sedeli vedľa mňa. And I have one thing in mind. A na jednu vec som len myslel, I'm going že idem na tú pohotovosť do toho nemocnice. To get my wife out. Aby som zobral, vystvihol svoju manželku. I get to the hospital. A keď som sa dostal do nemocnice, Marian, I get to the hospital. Marian, dostal som sa na, do nemocnice. Yeah. I park the car. Zaparkoval som tam auto. Where the ambulance are. Tam na tom mieste ako parkujú sanitky. I open the window this much. Otvoril som takto svoje okno. I leave my children in the car. Nechal som svoje deti v aute. Over there in the US. A tam v Amerike. If you leave your children in the car. Ak necháš deti bez dorozoru v aute. You go to jail. Tak za to ideš do basy. But I went crazy. A ja som šalel. Yes. Yes, pastor. Áno. I told my little boy. Povedal som mojemu synovi. When he's going. Ah, 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 and my daughter. Ah, ah, I said. Povedal som im. I'll be right back with mommy. Za chvíľu sa vrátim aj s maminou. I went up. Išiel som, vybehol som do nemocnice. I went in my wife's room. Do yeah. izby mojej manželky. She's sleeping. Tam plakala. With her gown. Spala, spala. Yeah, hospital gown. V župane. I get a wheelchair. Zobral yeah. som vozíček. From outside the room. Zvonka z predizby. Bring it in. 
vošiel som s ním dnu. Get all her stuff. Zobral som všetky jej veci. Put in the bag. Zabalil som jej ich do tašky. And I wake her up. A zobudil som ju. And when I woke her up, a keď som ju zobudil, Veronica, she began yelling. Tak začala kričať. And I said, shh, shh, a povedal som, shh, don't yell too loud. nekrič príliš, the nurses will come. pretože prídu sestričky. I picked her up, Zobral som ju, zodvihol som ju, put her in a wheelchair, dal som ju na vozík, took her IVs off, vybral som jej infúzky, I know. a viem, This is no, no. že toto sa robiť nemá. But with faith, Ale vierou, it's yes, yes. tak s vierou je to áno, áno. So I the IV, a tak som vytrhol infúzie, put her in the wheelchair, dal som ju na vozík and I began running. a začal som s ňou utekať. There was an elevator, pretože na konci chodby and I began to run. bol výťah, ktorému sme bežali. With my wife. S mojou manželkou. On to her head. Držala si hlavu Yelling, kričala ah! all the way to the až k výťahu and woke up everybody in the hospital. A zobudila všetkých, ktorí boli v tom čase v nemocnici. And there was a black woman. A bola tam jedna černoška, chasing me. Ktorá ma naháňala. She was a big woman. Bola veľkou, veľkou ženou. And I knew she couldn't catch me. A ja som si bol istý, že ma nedobehne. She said, "Come back, brother." Začala na mňa kričať, že vráť sa, You cannot do that. To nemôžeš tu robiť. And I saw the the elevator button. Videl som yeah. ten ten uh, Come on, Ivan. Na výťahu. Yeah, and I kept pressing it. Som stláčal to tlačidlo. Before she gets to the elevator. Predtým, ako tam dobehla. The elevator opens. Otvoril sa výťah. I push my wife in. V, uh, dal som tam svoju manželku. And the elevator closes. A zavrel sa výťah pred ňou. And now the black woman is gone. Ta černoška, tej sme sa vtedy zbavili, tak I take my wife downstairs. Zobral som moju manželku dole po schodoch. Open the back of the car. Otvoril som zadné dvere v aute. I pick her up. Vyzdvihol som ju. Put her in the car. A hodil som ju do auta. She's screaming. Kričala. And I, I don't want to say I put her in the car. Nechcem po- I threw her in the car. Nechcem povedať, že som ju tam dal, ale som ju tam vhodil do toho auta. I threw her in the car. Hodil som ju dnu do auta. And came in. A vrátil som sa. In the front. Dopredu. Now I have my boy screaming. Mal som, mám tam svojho syna, my ktorý. My daughter screaming. A s cerou, ktorý kričia. And my wife screaming. Aj moju manželku zo zadu, ako mi kričí. And I drove to the highway. A vy, vyšiel som na výjazd. And as we were turning off the highway. A ako sme sa o, o, obracali na výjazd. There was faith. Bola v tom viera. I call it supernatural the gift of faith. Ktorú nazývam nadprirodzenou vierou da, dar viery. I turn around. Vrátil som sa. And I said, devil. Ob- obrátil som sa a povedal som, Take your hands off my wife now. Daj preč svoje ruky z mojej manželky teraz. And my wife? Moja manželka? She got up. Sa postavila. And what happened to your neck? A čo sa ti my stalo? My neck snapped. Your neck what? <laughs> snapped. Cítila som také prasnutie v mojom krku, odišla všetka, všetka bolesť a, a už som nikdy necítila bolesť hlavy ani, ani na chrbte 37 rokov. Taký aj vek môjho syna. A môj chrbát, môj chrbát bol vtedy fa, f, f, celý čierny. A Boh uzdravil moju manželku. Pretože viera And today, a dnes? You have any pain in your back? No, sir. <laughs> Do you have pain in your leg? Máš no. nejakú bolesť na dole, na pain in your back? No. <laughs> Do you have any pain? Máš nejakú bolesť? <laughs> Lift your hands up high and thank Zmíníme God. svoje ruky a ďakujme Bohu. Supernatural. Za nadprirodzené. And I'm telling you the truth. A ja ti hovorím pravdu. I believe. Ja verím. The faith že viera it will move you s tebou pohne supernaturally nadprirodzeným spôsobom How many believe that say amen tomu to veríte povedzte amen Why am I sharing this Prečo with vám you? toto hovorím Because God wants us to grow Pretože Boh chce aby sme rástli in our faith v našej viere My son môj syn he's 37 years old 37 rokov He has four kids má 4 deti 
And one more coming. A jedna ďalšie na ceste. And my daughter, moja dcéra, she's 40 years old. Má 40 rokov. And she's got four boys. Má 4 chlapcov. And my other daughter, a moja ešte najmladšia dcéra, she's a baby. Tá teraz práve porodila. And I'm telling you. A ja vám hovorím, faith, viera, faith, viera, heals. Uzdravuje. Faith, viera, supernaturally moves God. Nadprirodzeným spôsobom hýbe Bohom. And the gift of faith, a dar viery, would be released. Bude uvoľnený. And Slovakia, na Slo- a Slovensko. Listen to me. Počúvajte ma. Please go put, put me up, brother. Trošku ma vyťahni hore. It takes one miracle. Jeden zázrak. One. Jeden. One. Jeden. In Slovakia. Na Slovensku. That everybody will hear about it. O ktorom bude každý počuť. How many understand? Koľko tomu chápete? God Boh wants our faith to grow. Chce, aby naša viera rásla. Tonight, a dnes večer. Honestly, úprimne, the Holy Spirit spoke to me. Duch svätý ku mne hovoril. To share what I'm sharing with you. Aby som vám povedal to, čo som vám teraz hovoril. And I believe. A ja verím. With all my heart. Celým svojim srdcom. God wants you. Že Boh chce, aby to grow in your faith. Si ty rástol vo svojej so lift your hands up high svoje ruky and you're going to grow in your faith. A budeš rásť vo svojej viere. I am now 60, I'm going to be 64 years old. Budem mať za chvíľu 64 rokov. My faith a moja viera is still pushing me ma stále tlačí to grow. Aby som rástol. I've been serving God. Slúžim Bohu. I've seen people a videl som už ľudí, ktorí vstali z vozíkov. I have seen thousands of miracles. Videl som tisíce zázrakov. I am not lying to you. Neklamem vám. I have seen videl som so many miracles. Tak I veľa zázrakov. I, I'm not lying. Neklamem. It's the truth. Je to pravda. And I'm not boastful, you know, a nechcem to hovoriť, aby som no, sa nejako chválil. No. I know. Ja viem, when God, že, že keď Boh when he does it, čo robí a čo nerobí. Not you, nie ty, But when he does it, ale keď to on robí, and he gives you a tebe dá the gift ten dar of faith. Viery. Now the gift of faith a teraz dar viery only comes prichádza len vtedy and goes. A odchádza. Look everybody. Pozrite sa na mňa. Faith viera grows. Rastie. But the gift of faith ale dar viery it comes ten prichádza and it goes. A odchádza. Prichádza, odchádza. How many wanted to come? Koľký your chcete, hand aby k vám prišiel tento dar? It's the truth. A to je pravda. I hope I don't come across like I'm bragging. Dúfam, že yeah. sa nechválim pred vami moc. No, I, Nie. I'm just being honest with you. Toto vám hovorím úprimne. From my heart. Z celého môjho srdca. I'm trying to encourage you. Chcem vás týmto pozbudiť, tými Not slovami. talking about how great I am. Nie, aký, že som veľký, hovoriť o sebe, aký, akú veľkú mám no. vieru. It's a gift. Ale pretože to je, to je dar. And God is waiting. A Boh čaká. To give it to people. Aby dal ľudí, dal ľuďom. Who are growing in their faith. Tento dar, ktorý rastú vo svojej viere. Lift your hands up high, please. svoje ruky. This is a gift. Toto je dar. That comes. Ktorý prichádza. We grow. My rastieme. In our faith. Vo viere. How old are you spiritually? Ako si starý duchovne? Is based to záleží na tom on your faith growing. Či tvoja viera rastie. That's where spiritually. Vtedy duchovne. Now tomorrow night. Zajtra večer. Please listen. Prosím, počúvajte pozorne. Budeme mať uzdravujúce zhromaždenie zajtra. Budem tu. Budeme mať uzdravujúce zhromaždenie. Chcem, aby ste pozvali aspoň dvoch ľudí. Je mi jedno, či budeš musieť ísť, uh, cestovať 4 hodiny. Niekoho dones, who is sick. kto má nejakú chorobu alebo I want you to make a phone call Chcem, aby si zavolal, zatelefonoval and tell somebody, a povedal niekomu, who is sick, kto je chorý, to come. aby prišiel. Tomorrow night, Zajtra večer I'm gonna ask Pastor Adrian, poprosím pastora Adriana, to have the same worship, aby mal rovnaké uctievanie as tonight. 
rovnaké ako, ako dnes večer. And as we come in, a ako budeme vchádzať dnu, I'm not gonna be preaching. nebudem kázať, I'm not gonna be talking, nebudem teaching. hovoriť, nebudem vyučovať, But we're gonna believe God ale budeme veriť Bohu, that miracles will happen in this building. Že aby sa udiali zázraky v tejto budove. Lift your hands up with me. Své ruky so mnou. And this is what I want you to do. A toto chcem, aby ste urobili. Pastor, Pastor tomorrow, zajtra, I want to have worship chcem, aby bolo uctievanie. And I want to have communion. Chváli. Communion. Communion. A večera pánova. And you better translate better than tonight. No, I'm joking. So listen. Tomorrow night, zajtra večer. God's power is going to come. Božia moc príde. How many believe that? Say amen. Koľko to veríte? The Lord spoke to me. Pán ku mne prehovoril. Tonight, že dnes večer. Teach on growing faith. Vyučuj na raste, o raste viery. And tomorrow, Zajtra miracles will happen in here. Sa budú diať zázraky na tom Lift your hands up high and believe it with me. A verte so mnou. Now listen carefully. Počúvajte pozorne. This is the service. Toto je zhromaždenie. We're going to come in here. Prídeme tu. And worship the Lord. Budeme uctievať Pána. No performance. Nebude to o tom, aké to no vystúpenie, nebude to ozriadne zábave. Just pure worship. Čisté uctievanie. And we're going to have communion. A budeme mať aj večeru Pánovu. We're going to have communion together in the worship počas uctievania during worship počas uctievania we're going to have communion budeme mať večeru pánovu we're going to dim the lights down stišíme svetla going to worship budeme uctievať just like tonight rovnako ako dnes večer, at the beginning na začiatku when you're playing jesus name above There was a spirit in here. Vtedy, keď sme spievali tú poslednú pieseň, tak tu bol duch. Come back, musicians, come back. Poprosím chváličov, aby ste išli. Yeah, prišli come. na pódium. And so tomorrow, a zajtra, when we come in, pastor, keď prídeme, pastor, yeah, I'm ask the sound man, poprosím okay, zvukára, when you come early, keď prídeš skôr, okay, Put on instrumental worship. Zapni ešte pred tým, ako bude zhromaždenie uctievanie, in, aby keď ľudia budú prichádzať, ushers, keď prídu služobníci, don't let people talk. nedovolte prosím ani diakonia, aby vzadu sa rozprávali ľudia. They can talk outside the door, Nech sa rozprávajú von za dverami, but the minute they walk in here, ale v momente, ako vojdu tu, do tejto haly, the presence of God is be here. Božia prítomnosť tu bude. And some people, a niektorí ľudia, when they walk into this door, keď v, v, vojdu týmito dverami dnu, some of them niektorí z nich will be healed entering the door. budú uzdravení tak, ako budú vchádzať tými dverami. How many understand, Koľko say tomu chápete, povedzte amen. This is something that God's put in my heart. A toto je niečo, čo Boh vložil mne na srdce. I didn't talk to you about it. Nehovoril som s tým o tebe predtým. I told my wife a little bit. Povedal som o tom trošku svojej manželke. But the Holy Spirit spoke to me this morning. Ale Duch Svätý ku mne týmto spôsobom prehovoril dnešné ráno. And I believe. A ja verím. Tomorrow night. Že zajtra večer. The healing power of God's going to come in here. Uzdravujúca moc Božia tu príde. I don't care. Je mi jedno. what the condition is aký aká aký aký je stav choroby if you come keď prídeš come believing prídi a ver amen amen don't come criticizing ne príď s tým že budeš kritizovať come believing ale príď s tým že máš vieru And as we have communion, a ako my budeme mať večeru pánovu, will begin. tak uzdravenia sa budú diať. Koľký tomu chápete? And this communion, a táto, to, tá, táto večera pánova is not gonna be rushed, nebude vôbec taká náhla, nebudeme to robiť rýchlým spôsobom, like fast food. tak ako vo fast foodoch, have communion, ale keď budeme mať večeru pánovu, and as you drink, a ako budeš príjmať the healing blood of Jesus tak uzdravujúca krv Pána Ježa Krista is gonna flow through us. skrze nás bude prúdiť, koľký tomu chápete. Amen. Amen.
Lift your hands up high, please. Svoje ruky. And Father, thank you Alče, ti for your word. Za tvoje slovo. We receive it tonight Príjmem, ho dnes. in Jesus' name. In Jesus' name. Say in Jesus' Povedz, name. In Jesus' name. Amen. Amen. Say one more time. Povedzme znovu. When faith comes, keď prichádza viera, it grows. Tak rastie. And say with me. A povedzte so mnou. Nothing. Nič. Will offend them. Nič neurazí druhých. That love God's word. Ani tých, ktorí milujú Božie slovo. Turn around to somebody nothing will offend me. Povedz niekomu, oto sa k niekomu povedz, že nič ma neurazí. I love God's word. Pretože milujem Božie slovo. Say it again. Say Povedz nothing to znova, will offend me. Nič ma neurazí. Because I love God's word. milujem Božie slovo. Amen. Amen. How many say amen? Povedzte amen. Give the Lord a big hand and thank him with me. Come Zatkejme on everybody. Somebody pánovi. say hallelujah. Povedzme hallelujah. Amen. We Amen. came tonight to receive the word. Dnes večer, aby sme slovo. Now there's few things I like to talk about. Just give me two seconds and then you can say. A potom One sa k vám jedna. is I love Pastor Adrian. Je, že mám veľmi rád Pastor Adriana. Pastor Adrian. Pastor. My wife and I love you and your wife. Moja manželka a ja vás máme radi aj s, aj s tvojou manželkou. Yesterday when we got in the van. Včera keď sme nastúpili k nám do auta. My wife said to me. Moja manželka mi povedala. Did you see Susanna anywhere? Že videl si tam niekde Zuzku? I said, yeah, she's over there. Povedal som, že áno, je tam. She, can I go say goodbye to her? Že spýtala yeah. sa, že môžem sa s ňou ísť rozlúčiť, no. tak išla. I said you can go get, say goodbye. Choď sa yeah. rozlúčiť so Zuzkou. As long as I can have a hot dog. Kým ja budem mať svoj hot dog. Oh, the best hot dogs in Martin. <laughs> najlepší hot dogy v Martine. Listen, the best hot dogs I had is in Martin. Skutočne najlepší hot dog, aký som kedy jedol, je z Martina. And tonight it's closed. A dnes večer je už to zavreté. So tomorrow we're going to finish early so I go get a hot dog. trošku skôr, aby som ho stihol. Okay, they close at 8. <laughs> Zatvárajú o 8. <laughs> so, before we leave. Takže predtým ako budeme odchádzať, few things with you just two things okay Vám one poviem dve veci vec číslo is, jedna few days ago pred pár dňami i was with pastor yardo bol som s pastorom yardom and i have told pastor adrian povedal som aj pastorovi adrianovi yeah, we've had couple lunches together mali sme spoločne niekoľko obedov and i share some things a povedal som im nejaké veci that god's put in my heart ktoré boh vložil na moje srdce for slovakia pre slovensko And to tell you the truth, aby som vám povedal pravdu, I don't know why. Neviem prečo. God brought me to Slovakia. Prečo ma Boh priviedol na Slovensko? Honestly. Skutočne úprimne. Please don't get mad at me. Nenahnevajte sa na mňa. I never heard of Slovakia. Som nikdy predtým, ako som sem prišiel o Slovensku nepočul. <laughs> And I didn't know where Slovakia is. Nevedel som ani kde sa nachádza. No, I've been to Estonia. Bol som v Estonsku. My friend here Thomas and his wife Mary they're from Estonia. Thomas z Mary sú z Estonska moji priatelia. And we I go minister in Estonia. A keď som bol a slúžil v Estonsku many, many mnohokrát. And he's always there. Vždy tam bol pre mňa. And she's always there. Aj ona tam vždy bola him. pre and mňa. They, and they flew here. A oni leteli prileteli sem. To come to receive. Na, do Martina by prijali. That's why she's st- sitting here crying. Preto tu sedí a plače. They're hungry for God. Pretože sú hladní po Bohu. How many understand? So welcome them, would you please, from Estonia. Yeah. Thank you. So, so I want to tell you this. God spoke to me. Revival is coming to... So, wait. Revival is coming to Slovakia. We've been here for two months. I have never stayed anywhere. A nikdy ne, som nikde na žiadnom mieste nezostal. I usually like to come and go. Zvyčajne keď niekde idem, tak prídem a odídem. But, but in Slovakia? Ale na Slovensku? We just enjoy it. Si to veľmi užívame. But today I booked my ticket to go back. Dneska som si yeah? za, uh, kúpil letenku. <laughs> and my späť. wife went hallelujah. A moja manželka začala ďakovať Bohu, že haleluja. But she has been such a good girl. Ale je veľmi really. veľmi počúvna. Yeah, she's been so patient. Je veľmi yeah. trpezlivá so mnou. But I'll tell you. Ale poviem vám. Those hot dogs. Že tie hot dogy tu. <laughs> I don't know if I want to go. Neviem, či chcem odísť zatiaľ to. One is this. 
Vec číslo jedna. The Lord spoke to me, boh ku mne prehovoril, that there's a seven year harvest coming to Slovakia. že príde sedem ročná žatva na Slovensko. Seven year harvest sedem ročná žatva means znamená, that many people are going give their life to Jesus. že mnoho ľudí odovzdá svoje životy Ježišovi. And there will be seven years a bude sedem rokov of great blessing of harvest here. veľkej požehnanej žatvy tu. Na... I have never said that nikdy som to nikde nepovedal. In any country, v žiadnej krajine. But I'm telling you, ale ja vám hovorím, revival is coming to Slovakia. Prichádza žatva a prebudenie na Slovensko. I cannot tell you Nemôžem vám povedať the month, ktorý mesiac the day, ktorý deň presne but I can tell you, ale ja vám viem povedať in the spirit, v duchu it's 2023, že to bude rok 2023 to 2030. až do 2030. Those seven years, tých 7 rokov God's gonna pour out his spirit in Slovakia. uvoľní svojho ducha na Slovensko. And God's gonna raise up a pozdvihne Many young people mnoho mladých ľudí to preach the gospel. aby uh, hovorili evanielium. Just like your pastor was, rovnako ako váš pastor when he was younger, keď bol mladším and him and Peter Kuba a on s Peťom Kubom were young friends, boli mladí uh, kamaráti and good old Yardo, a starý dobrý Jardo was judo, ktorý robil judo and got them to be saved a uh, uh, yeah. boli zachránení and now they are a teraz sú pastori and one day soon, a veľmi skoro you young people, vy mladí ľudia be and and in budete vyučovateľmi budete vyučovateľmi na Slovensku God's raise up a Boh si pozdvihne generáciu like your son, tak ako tvojho san, uh, syna I'm telling Kika, you, a to vám hovorím. God is ready to pour out his spirit in Slovakia. je pripravený, aby uvoľnil svojho ducha na Slovensko. Now there's two things you got to do. A sú dve veci, ktoré musíš urobiť. One, vec číslo jedna, is trust God. Dôveruj Bohu. And two, vec číslo dva, obey God. Poslúchaj ho. Trust, dôvera and obey. A poslušnosť. Now you know and, and you know my wife and I. Viete, že yeah. ja a moja manželka We do not take offerings. Nie, nie, neberieme uh, dary. We don't touch money. Nedotýkame sa peňazí. We don't talk about money. Nehovoríme o nich. We paid our own ticket to come here. Zaplatili sme si vlastnú letenku, aby sme sem prišli. I don't put any demands on pastor. Ani od pastora, yeah. ani od ostatných pastorov si nič nežiadame. Can you play a little bit? I don't tell Pastor Yardo I need this much. Ne, nikdy som yeah. neprišiel za pastorom Yardom, že potrebujem toto, toľko toho. And I need this much. Alebo toto, takúto sumu. We live by faith. Pretože žijeme vierou. We came to Slovakia. Prišli sme na Slovensko. Trusting God. A dôverovali sme Bohu. Tonight, Dnes večer I want you to give, chcem, aby si dal not to our ministry, nie pre našu službu, but to honor the Lord, ale aby si si uctil Boha, when we come to church, že keď prídeš do církvy, to receive God's word. príjmaš v nej Božie slovo, I know maybe this is not taught. Viem, že možno o tomto sa veľa nevyučuje. I don't know. Neviem, či sa vyučuje alebo nie. Sometimes I see the way you do it. Niekedy vidím ten spôsob, akým to robíte. And you bring a basket. Že zoberete košíky. And you take a couple euros. Zobereš pár eur. And you put it in this basket. A dáš ho tu na, na, do tohto košíka. And you call it an offering. A nazývaš to, že dar desiatok. But this is honor and worship. Ale toto je úcta a chvála. How many understand? Koľký tomu chápete? When you give an offering, keď dávaš svoj dar, svoj desiatok, it's the highest form of worship. je to najväčšia forma uctievania. How many understand? Koľký tomu chápete? When you give, keď dávaš, You're saying, Lord, hovoríš, Pane, I honor you, u- ctím si ťa, I trust you, dôverujem ti and I obey you. poslúcham ťa. My wife and I, Moja manželka a ja, we give. my sme dali we love to give. A, a radi dávame and I don't have to tell I give. a nemusím hovoriť, If God speaks to me, keď Pán ku mne hovorí, to give, aby som dal, I give. tak vtedy dávam. My tithe, môj desiatok God doesn't have to speak to me. O tom môj Boh ku mne nemusí hovoriť. God's word. Božie slovo. Yeah. 
so every every fruit takže každé ovocie that comes in ktoré prichádza dnu i take the tithe zoberem z neho desiatok and i say lord a poviem pane i honor you s tým si ťa and then i'm at a bakery shop a potom v jednom pekárstve in senec v senci and i'm buying some bread som si kupoval chlieb and i'm standing in the line stál som v rade and the lady can't speak english a ta pani nedokázala hovoriť po nevedela hovoriť po anglicky can i have this one tak som sa pýtal môže ma tento this one tento if my wife was with me keď bola so mnou moja manželka she's not too much bread tak mi povedal že nie príliš toho chleba i was alone ale bol som tam sám v tom obchode i was getting all the bread tak som si vyberal všetok možný chlieb and this lady behind me walks in táto pani za mnou old lady jedna stará pani tam vošla and god says to me a boh mi povedal buy her groceries že kúp jej na zaplatie nákup oh she was an old lady bola to veľmi stará pani came on her bicycle prišla na svojom bicykli so i said to the lady tak som povedal predavačke i pay že ja za ňu zaplatím for her. za ňu she went ona do, povedala, dobre že, dobre povedala dobre so i left a odišiel som and the lady the old lady a tá pani stará pani she began to cry začala plakať and she said a povedala thank you ďakujem in english angličtine mi to povedala and i said a ja som povedal you speak english hovoríte po anglicky no nie just thank you len ďakujem and i said don't thank me povedal som neďakujte mne thank you jesus ďakujem ježišovi and she said povedala thank you jesus ďaká ti ježiš and i knew a ja som vedel she is a woman that loves god že to bola žena ktorá miluje boha she probably didn't have any money možno nemala tam peniaze she had few things in her hands mala pár veci vo svojich rukách like look like cream cheese or something mala tam nejaký nejaký syrokrém and the holy spirit spoke to me a duch svätý ku mne prehovoril to take care of her aby som sa o ňu postaral i'm at the gas station bol som aj na jednej pumpe just two days ago pred pár dňami pred dvoma dňami driving to martin cestoval som šoféroval do martina i put in gas in natankoval som si and the holy spirit speaks to me a duch svätý znova ku mne prehovoril pay for that man's gas že zaplať aj benzín toho druhého muža we go in vošli sme dnu i got my card zobral som svoju kartu i said to the lady povedal som tej pani z predavačke i'm number three že stojím na trojke and number four aj na štvorke she said two povedal že obidve auta so two povedal som obe the man walks in ten muž vošiel dnu he puts his card vložil svoju kartu and the lady says no pani povedal že nie and the man a ten muž says, no, no, no. povedal nie 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 it's too much to je príliš veľa too much príliš veľa i said no povedal som nie okay. to je v poriadku i didn't say god told me nepovedal som že boh mi povedal to the man tomu mužovi but i'm always ready ale bol som pripravený to obey god poslúchať boha driving back from martin keď som šoféroval späť z Martina. At night. Večer. Oh, you got a lot of bugs here. Mať tu veľa, veľa komárov. My windshield. A moje čelné sklo. Full of bugs. Bolo úplne plné z tohto hmyzu. My wife, my wife said it's raining. Moja manželka vravala, že vonku prší. I said, no, no, it's bugs. Ja, že nie, že to je len hmyz. And I driving. A ako som šoféroval, and a man is waving to me. Tak mi ten muž zakýval. He has a trailer, you know. A mal aj prívez za sebou. And he's waving. A ďakoval mi a kýval mi. And I didn't know who, 
who he is. Nevedel som, že komu to kupujem, ale kýval mi. Nevedel som, kto to je, ale kýval mi. So I wave back. Tak som mu zakýval späť. And it's the man. A to bol ten muž. That I bought gas for. Ten, komu som zaplatil pár dní pred tým benzín. Few days before that. Pred tým pár dní. It feels so good. A tak dobrý je to pocit. To obey God. Poslúchať Boha. That's called a to sa nazýva a liberal soul. Slobodná duša. A liberal soul Slobodná duša is a man or a woman je muž alebo žena, they look to bless others. ktorí pozerajú na to, ako požehnať druhých. They're always looking Vždy pozerajú, how I can bless you. ako môžem teba požehnať. How many understand? Koľký tomu to chápete? And tonight, a dnes večer I'm taking my time. Preto yeah? hovorím because I feel pretože cítim like a balloon. Cítim sa ako balón. Telling you. A ja vám hovorím God's about to bless you. že Boh ťa požehná. So tonight, Takže dnes večer trust God. Dôveruj Bohu. And obey God. A poslúchaj Boha. And the only thing I tell you, a jediná vec, čo ti chcem povedať, don't ever nikdy hold back from God. nikdy sa neodťahuj od Boha. Pastor, Pastor teach the people vyučuj ľudí, to be liberal, aby boli slobodní, because the liberals, pretože keď sú v tomto slobodní, will be blessed. budú požehnaní v tomto. How many understand? Koľky tomu chápete? So tonight, Takže dnes večer I feel I'm finished cítim, že už budem končiť. And tomorrow, a zajtra I feel like the Holy move in here. Duch Svetý sa bude mocným spôsobom tu hýbať. I had to have three in one. Musel som spojiť tri zhromaždenia do jedného dnes večer, to for aby sme sa pripravili na zajtra. Standing, Všetci please. sa postavme, poprosím vás. And pastor, pastor thank you for coming, ďakujem, for, for me here. že som mohol prísť.